上什么学？你都多大了？你上什么学呀、啊？啊，你去读书回来多大了？啊，就算人小叶能等，他父母能等吗？赶紧把这个念头给我打消了吧！哎妈，那个，你你的汤，什么汤？汤。哎呦，哎呦，我的猪脑子！叶帅，喝汤啦！你都不知道，我妈可啰嗦了，要不是我逃出来，都快被她唠叨死了。这回你可有口福啦，我都没有受过这么好的待遇。哼，吃了给点评价啊，给点意见，但是不接受差评。嗯。叶帅，嗯，你怎么了？没事。你是不是又耳鸣了？你要是有什么不舒服，你得说出来，别强忍着。老大，要不你先休息几天？是啊，老大，还有一个月的时间应该没问题。况且头晕耳鸣不是小事儿，很有可能影响后面的成品。老大，油漆已经干了，时间很充裕，还剩下几天的时间，要磨光。抛光，再来就是装配，还有调音。老大，你一定要坚持用人工调音吗？要不试试用调音器？调音器终究是不准确的。人类的耳朵还是比较敏感的。要不，可以找个提琴演奏家过来听一下。哪有演奏家那么闲的，天天来我们这儿？怎么样？怎么样？听出什么了？就两段旋律有点不一样啊。第一段四重奏，第二小节第一个音，小提琴升了半个音，对不对？或许我可以帮忙。活脱脱的一出偶像剧。不过，调侃归调侃，你有没有觉得这把琴的声音越来越好听？何止啊，绝对是以肉眼可见的速度在提升。等一下，刚刚有一个音好像有一点不准。不过说实话，你让我昨天、今天听这把琴的声音有什么区别，我还真听不出来。但这都整整调了一个月了，连我都听出这声音有质的飞跃。果然，绝对音感就是大杀器。我看，这根本就是爱情的力量。可以吗？嗯，好多了。休息一下吧，换换脑子。好啊。叶帅，你这这么多小提琴，是不是一年到头也拉不了几次啊？当然不会。
对于一把琴最高的赞赏，就是每天拉他。一个真正喜欢琴的人，不会去约束以及供奉自己的琴。一个好的音乐家，一把琴会被打磨得越来越好听。所以在他找到合适的主人之前，我只是暂时的保管他。喜欢就不会冷淡，不过也这个话感觉是在像形容人一样。当然，每把琴都有生命，所以我把我做的每一把琴都取了名字。名字？那这把琴叫什么？时间。那这把呢？无名，你都给人取名字了，还叫无名啊？这把琴会不开心的。这把呢？戒指。戒指，你是不是给他们取的名字都是两个字、两个字的？不一定。下面那一把就不一样。叫什么？追。啊。<笑>挺符合你的，<笑>那得过金奖的是哪把琴啊？是时间。你想听他的声音吗好了，这样就够了。其实，我刚学琴的时候，不是很喜欢巴赫的，觉得他古板又无聊。后来不知道为什么，居然爱上了他的庄重以及对称，完美的回旋。听着这段音乐，就让我想到，感觉是在。教堂的尖端，低着头，双手合十的样子。我去倒咖啡。嗯。奏家贝尔多为大家演奏一曲《机弦上的咏叹调》，谢谢谢谢。知道了，已经快好了。完工之后跟你说。好的。你在干嘛？这是我的工作室啊！啊，对啊
。我就是看这情感觉挺重的，我拎拎它有多重，挺轻的。你想学的话，我可以教你，免费。不了不了，这学乐器都是要童子功的，我已经过年了。嗯。谁说的？只要有心，什么时候都可以开始。马斯，欢迎来中国。Thank you. So this is the famous place you were telling me. Yeah, very famous and and very popular. 来来来来来，先喝一口酒。喝一口，喝一口，喝一口。来来来来来来，来我再干。来来来来来来来，喝酒。来来来，喝酒。来。你看那边吧。哎，你们现在什么情况啊？分手了？他两个来了有一阵儿了，我们两个一直在这儿给你盯着呢。盯什么呀？又没交往过，哪来的分手啊？想什么呢？不对呀、啊，哥，你们不是一直都有交往吗？嗯？哎，你的头发，你怎么连侧一点的？什么东西？哎，那外国佬干嘛呢？哇，可以呀、啊，太会撩妹了吧！这哥们是意大利的吧？马尔斯，这个，这个有，这个魔术很老了。啊，是吗？嗯，不过谢谢。那我再再来一个啊。东西，给我你的手，手。这是什么呀？我把我的心放在你的手上。哒哒。怎么了？嗯，没事。这两天那个休息不太好，饮食也不太规律，有点肚子疼。那不好意思，我不知道你不能喝酒的。不不不，你可不要小看中国女人啊！等我状态好的时候，一定干倒你。好，我当着你吧。嗯，好。但是现在咱们还是回去的，我觉得，就肚子不舒服。就先回家休息吧，健康第一。嗯，可可以吗？可以，肯定可以的。这把琴已经不需要调音了，你要是困的话，你可以先睡。我不困，我不，我就我要亲眼看一把绝世好琴的诞生。怎么了？有自己付出之后，意义就变得不一样，对吧？不困。不困的话
，那你来帮我想想这把琴应该叫什么名字？我特批你可以取一个很长的名字，十个字也没关系。前一碗功放在桌上。干嘛呢啊，小子，趁人不备是吧？啊，干嘛你松手？不是这小子，看你喝醉想强吻你。没有，杰生，杰生，你误会了，你误会了，你松开，没有，没有，没有想亲我，他只看我肚子疼在扶我，你知道吗？你干嘛？你说误会是吧？对啊，这家都快亲上，这叫误会是吗？没有，不要跟他舌个吻，跟他上个床就不叫误会是不是？说什么呢？你喝多了，妈送我们走。我怎么睡着了？齐呢？齐呢？调好了。调好了。嗯。你过来。居然错过了最重要的时刻，很重要吗？当然了。早跟我说嘛，就把你叫醒了。就是要享受最后一刻互相击掌的那种胜利感。嗯，那现在补一个。
，错过了就没有那种感觉了。嗯，那我带你去看一个你不能错过的东西。这么晚了，你要带我去哪儿啊？晚吗？到了你就知道了。切，还卖关子！你不会是把我拉去卖了吧？那标签应该是无价。我知道了。还有三十分钟啊！坐稳了。嗯、我还以为你要带我去看日出呢，你带我来你家后院干嘛呀？你知道吗？萤火虫只有七天的生命，它是如此的可贵，又是多么的短暂。它会在黑夜里闪耀着光芒，也会在黑暗中默默守护着你。我之所以带你来这里。是想让你知道，贝尔多，嗯，你在我生命中正扮演着这个角色。你让我在无尽的爱情中找到了方向，也教会我如何真正去在乎一个人。现在。我想证明给你看。萤火虫是可以许愿的。你有什么愿望的话，可千万不要错过。嗯。我，贝尔多，要成为最好的声优。一定会的。嗯、我知道了，我知道琴应该叫什么名字了，就叫药业，叫药业好吗？晚上某人还说要把取名字的权利让给我，那不是因为某人睡着了吗？我耳朵好使着呢，睡着了也能听见。好，那你取。嗯，那就叫贝尔多。夜书微，照耀夜空，刚好十个字哎。好，那以后我介绍这把琴的时候，我都会以原名介绍
，并且告诉大家，这个名字是由一个叫做贝尔多的女生取的。<笑>我随口说说的。<笑>给我当真了？就这么决定了？不行啊，这样这太随便了。我们得取一个有深度的名字。不用再考虑了，我觉得挺好的。行吧，反正是你的群，你愿意怎么叫就怎么叫吧。贝尔多，嗯，看着我，看着你呢。呼吸啊！你干什么呀你？怎么？不服气啊？不服气你可以要回来。谁怕谁、啊？你几点下班啊？昨天抱歉，能不能给我一次机会？新的策划案，我知道。哎，等一下，于总，还有什么事儿吗？嗯，唐丽现在跟拍的一个节目叫什么？啊，丽姐啊，她最近在拍一个纪录片，叫《天才与小提琴》。好，我知道了，你去忙吧。于总，我正想跟你谈一谈我们新节目的定位。你说我们是不是该做一档与音乐相关的真人纪实类节目？新真啊，一味借鉴别人的东西不好。我更欣赏原创的作品。我觉得你现在。
，算了吧，我们不合适。哎，艾伦喝的是什么东西？看起来很不错的。哦，这个叫天麻枸杞猪脑汤。猪脑汤 ，Oh my god！ 中国人真的太厉害了。你要不要试试看？我可包了五个多小时呢，然后也是分你一碗。啊、uh, ，还是不喝吧，我脑子没问题。<笑>哦，对了，你刚刚说你要做牛排是吗？阿丽莎就平常喜欢几分熟的。她喜欢八分熟的，因为她不是很喜欢生的东西。还有就是她对蓝莓过敏，吃沙拉呢也不吃其他酱，只吃芝麻酱的。麻酱。哦，还有就是。姐，一开始你说要出去学习，我以为你只是说说而已，没想到那么快就要走了。就是啊，你可一直是公司里的灵魂人物，你这一走，虽然在座的各位大部分都是我介绍进来的，可是这个团队是我们大家的，以后。还会不断有新鲜的血液进入，而且就算我走了，我也会在背后一直支持你们的。就是呀，人家莫一杰是为了完成自己心愿的，你们一个哭哭唧唧的，把气氛搞得这么沉闷。今天啊是个高兴的日子，来，让我们不醉不归。来来来来来，不醉不归。来来这些都还给你，可能你已经有一些不记得了。去年情人节下班的时候已经很晚了。你把一个小女孩花篮里剩下的花都买了，随手给了我。这个，你花了一百块钱才抓到第一个娃娃。丽姐，还有，我我知道错了，我我我，你没有错，是我想太多了。不是我，我跟刑侦真的不是。没有别人，我有那么多的时间和你在一起，可是我从来没有告诉过你，我喜欢你。丽姐，丽姐。这次我们，我们重新开始好不好？换我来主动。你确定吗？我。你考虑清楚了吗？在感情上，我很没有安全感，我占有欲也很强，我受不了你对别人一丁点的好。你确定你可以接受这样的我吗？
我性格很要强，我也不会撒娇。如果我们俩吵架，我甚至不会给你道歉。你确定你可以接受这样的我，可以包容这样的我吗？我可以，我还有。你确定你不是因为看到有人在我身边，你才来找我的吗？你确定吗？我不是，我只是。那你为什么在我离开的时候，你从来没有找过我？你为什么在我对你表达真情的时候，你却退缩？你告诉我为什么？已经很晚了。你要好好照顾自己，你要好好吃饭，不要错过。有应酬，能推就推了吧。我也不能。回家吧。你说我们慢慢吃，我们出去一下啊。好的，好。真的好羡慕你呢，羡慕我，羡慕我什么？羡慕你想做的事情就一定可以做到，羡慕你配音都已经这么厉害呢，还可以义无反顾的转身去追逐其他的梦想，羡慕你自己的人生可以掌握在自己手中的感觉。没有谁的人生是掌握在自己手里的，就算有，也是短暂的错觉。有些人看起来是做到了，其实，在某些方面，又不得不放弃一些。放弃？你是说你的男朋友吗？他只是其中一部分。那你们商量过以后的事儿吗？也谈过，可是我们彼此之间都太了解了，没有承诺以后的事，也没有说分手。这是一种逃避，对吧？这不是逃避，这是现实。
。医生，再见了。好了，不说我了，你呢？你不是也在为自己的人生奋斗吗？是啊，我还在为自己的梦想努力。不过他离我一会儿近一会儿远的，像在跟我捉迷藏一样。现在我自己都有点讨厌自己了。不喜欢说怎么做。才能掩饰着难过，没怀疑过每一刻，忠于内心的选择，从来只享受沉默的我，才懂缺少了什么，听见内心深处走出的不舍。心经过怎么做，才能牵住这一侧？深深记得每一次脆弱时候陪着我，朝夕相伴的时光掠过，这个世界只剩我。仔细听遍海风中你的轮廓。这首歌描述我内心中你是多么独特，在此刻盘旋着，所有星光环绕着耳朵，指尖旋转的曲折，琴弦上缓缓唱着，慢慢附和不变的执着。提醒我，你是我一直决定的选择。每一刻怀念着，所有一起经过的快乐，就像心跳的频率，多少故事隐藏着。你的声音里有最动听的。的情节里有最动听的，发生在此刻。